。嗨，大家好呀，欢迎收看今天的视频。我们今天的内容是使用谢里登对战特三四八五。之前我在红龙里好像就见过这台车，但因为它的管子太短了的原因，我就一直没把它当回事而在前几天更新了 MBT 7 0的那期视频之后，我才明白谢里登的152毫米主炮也是可以拿来发射橡树棍导弹的。至于防护方面呢，这玩意儿作为一个轻坦，虽然并没有厚重的护甲，但它的设计人员也并没有因此而摆烂。它的炮塔和手上装甲的防弹外形都非常的优秀，这使得它可以躲在地形或者是掩体的后面，利用导弹的射程优势来对抗敌方的装甲部队。为了丰富今天的场景呢，我还放了一台指挥车在旁边停着。在很长一段时间里，我都将它车头这个突出的玩意儿当成一个空调室外机。如果有了解的大佬路过的话，可以在评论区多多科普。至于进攻方这边呢，我还额外放置了一台特五五，主要是想看看橡树棍导弹的杀伤力到底如何。接下来就让我们开始今天的对决吧。虽然最后谢里登一方输掉了对决，但在我看来，造成这个结果的原因就是特三四八五的模型数据有问题。所有的橡树棍导弹都是朝着他们手下更下一点的位置打去的，这也就导致他们最多只是被击坏了履带。相比之下，同行的特五五就比较惨了，直接给大家表演了一个飞炮塔的绝活。若不是数据有问题的话，我估计今天被击毁的特三四八五至少也得有五六台。好了，我们今天的看个乐视频到这就结束了。最后不要忘了一键三连，我们下期视频再见。